小象进攻之际呢？你说你撞到我头，对不对？哦，他有帮我呼呼。<笑>昨天是这样。Hello， 大家好，我是龙宇生。我在《听不见的距离》里面饰演的是 Vic。Hello， 大家好，我是木森。我在《听不见的距离》里面饰演的是小象。觉得这个故事看完，它其实有一点悲伤，但它同时充满了希望。他在探讨不一样的身份、地位或是背景，他们面临的困难会是什么。一开始在揣摩的时候，我比较着重的重点是放在他们的关系。那导演也有跟我说，希望我可以加入小象的孩子气。我们交往吧。木生他很 fresh， 然后很纯粹，所以这次在呃最刚开始要 casting 的时候，我就说，哎、欸，我觉得我们找木生来试试看，我觉得他应该适合小象这个角色。Vic 虽然在剧里面看起来可能很勇敢，很敢去狩猎，很洒脱，很敢追爱，然后很会撩，像，像，<笑>对，但是他心里面有自己的一个堡垒。当那座堡垒的门打开的时候，他其实是很没有安全感的。然后女生是本来就有一点在练一些武打这样子。我倒是不知道木生身材那么好，就是是是是，所以一开始我自己是觉得，哎，看我的身材跟之前的差异是有点嗯小成就感的，但遇到他之后，信心就被击溃了。每天下，下，我下。尤其到开拍前的前一天就没有再喝水，嗯，就是为了把身体多余的水分脱干，让拍摄的时候线条会比较好看。喂，<笑>前面在拍外景嘛，这样子，我就我就拿了水给他们，他们就说，当然不行，我现在不能喝水。我说你为什么不能喝水？他说等一下要拍那场啊。我说拍那场怎么了？他说拍那场床下，我现在喝水了，那个这个这这个冰块盒就不见了。我说啊。他说：“我现在只能用那个棉花棒沾水，这样弄嘴唇。”我说：“啊！”然后就看到木生就帮他弄棉花棒，然后帮他们帮他弄嘴唇。我想说，你们俩就干脆就在一起好了。变通心跳，非常害羞。我是第一次拍这样的戏，但是他很会引导，然后也给我这个没有没有没有安心的感觉。你的你的线条是很柔美的，所以两个人在画面的上面，比如说缠绵在一起的时候。是很协调的，是漂亮的，然后是让人感觉到舒服的。而且我们的摄影师飞姐姐说：“哦，我看了都有感觉。”最印象深刻的是，当然就是小象进攻之际呢。你说你撞到我头，对不对？哦，就小象进攻之际，然后被反正就被 Vic 反扑的时候。我这个头不小心弹到他的这个颧骨，他不是故意的，因为弹簧床有弹性，所以会反弹。然后他就不小心，因为两个人距太近了，他就后脑勺弹起来。我当下第一看说，完蛋了，我的颧骨会不会破掉？嗯，因为我眉角有裂过，然后因为比较皮比较薄的部分，其实很容易裂掉。我当下只是担心。完了，我接下来会不会流血？会不会不能拍？我真的满腹愧疚。他有帮我呼呼吗？<笑>昨天是这样。最欣赏觉得他最迷眼睛，眼睛会让人家一直想要看你在想什么，想要让人好好照顾的感觉。我真的太多地方我都非常的喜欢的。天啊，你有官方哦！我我真的不官方，我很真心。<笑>你看他就是这样，真的，因为他的眼神，因为我很喜欢这种深邃的眼睛。然后每次不是没睡饱，<笑>不是每次每次跟他对的时候，哇，会会真的有点快要被吸进去，有点夸张，但是就是这类的概念这样。然后还有他的肌肉，哇，太赞了！像我是综艺诊所的模型，<笑>不是不是。所以我最喜欢部位其实也是他眼睛。请锁定《听不见的距离》，就在嘎嘎乌拉拉。